September ist es ein sehr schöner sonniger Tag und wir stehen hier am Glemseck. Glemseck, das bedeutet eine ehemalige Rennstrecke vor den Toren Stuttgarts und hier findet Europas größtes Zweiradtreffen statt. Und hinter mir, da seht ihr schon, was hier los ist. Das ist wie auf einem Volksfest hier. Also hier laufen Scharen von Menschen den ganzen Tag rein, einige tausend. Und warum? Weil Glemseck eine ganz besondere Veranstaltung ist. Hier geht es um Motorräder, hier geht es um Customizing, hier geht es vor allem aber auch um Tuning und um Rennen fahren. Ein 200 Meter Rennen und wir haben dieses Jahr das große Glück, dass wir mit den Rollern mitfahren dürfen. Jetzt habe ich zwei besonders interessante Interviewpartner hier am Glenseck, nämlich Chris und Phil. Das sind die beiden Organisatoren vom Rocket Race Club. Das ist gerade für uns sehr wichtig, weil der Rocket Race Club ist nicht nur eine ziemlich geile Vereinigung von Schraubern, die sehr interessante Drag Mopeds bauen. Wir sind auch auf deren Einladung hier. Also wir als Rollerfahrer können hier am Glenseck teilnehmen, weil die Jungs uns eingeladen haben, mal mitzuspielen und das freut uns natürlich besonders. Und deswegen möchte ich natürlich die beiden fragen, was sie dazu bewogen hat, diese ganze Veranstaltung hier zu machen. Phil hat hier gestern Abend abgeschlossen und hat gesagt, deswegen soll ich mit Chris anfangen. Also, erste Frage an Chris, was ist der Rocket Race Club? Also der Rocket Race Club ist eine, eine Gemeinschaft von Freunden mit einem gleichen Interesse. Und zwar Custom Bikes zu bauen, international. Und mit diesen Custom Bikes, diese Custom Bikes auch wirklich schnell zu machen, mit Turboladern, mit Aufladung, mit Kompressor, mit allem und gegeneinander one-on-one -on -one eine Achtelmeile zu fahren. Aber es geht nicht nur ums Rennenfahren, es geht um alles. Es geht hier um die Freundschaft, um die Community, um das gemeinsame, um diese, dieses gemeinsame, diesen gemeinsamen gleichen Mindset. Okay, und, und wie, seid ihr, wie seid ihr zum Glenzack gekommen, Phil? Ja, wir hatten tatsächlich mal, oder ich hatte mal eine Einladung bekommen, ja. äh, weil ich immer schon Bikes baue, Custom Bikes baue. Ah, okay. Und daraufhin haben sie mich eingeladen und dann habe ich gleichzeitig von der Mo, jetzt ja. kommt die Veranstaltung ist ja hier mit, ja. die Zeitschrift, eine Einladung bekommen zum Sprint. Aha, okay. Und, äh, diesen Sprint habe ich äh, was, verloren. Verloren? Dann dachte ich, äh, so geht es nicht weiter. Passiert dir nicht oft, oder? Nee. Okay. Seitdem äh, nicht mehr so oft. Genau. Okay, aber über dein, über dein Motorrad, vor dem stehen wir hier gerade, darüber müssen wir gleich noch sprechen. Denn das Glemseck ist auch eine sehr besondere Veranstaltung, weil bei den Sprintrennen geht es nicht nur darum, wer der Schnellste ist, sondern wenn ich das so ein bisschen richtig verstehe, geht es auch immer um Style, oder? Es geht immer um Style. Also vor allem bei uns im Rocket Race Club tritt kein Bike an, was Serie ist. Okay. Auf gar keinen Fall. Das muss nicht nur schnell sein, sondern es muss auch noch spektakulär sein. Also Design spielt hier eine ganz wichtige Rolle, dass die Bikes auch in einem schönen Dragster-Style sind. Sehr spektakulär ist die Karre hier von Phil, weil ich glaube, das ist auch eines der schnellsten Motorräder, was man hier treffen kann am Glamsack. Ist das richtig? Äh, gestern warst du tatsächlich, ja. ja. Also das, das schnellste Motorrad war hier am Glamsack, ja. Du hast auch, wenn ich das hier richtig interpretiere, war es auch recht erfolgreich, dein, dein Start. Ja, genau. Also die, wir haben da hier die Brand Bash, also wir haben ja. zwei Klassen. Brand Bash, da fahren Factories gegeneinander, Harley Davidson, Indian, BMW, Triumph, äh, Royal Enfield ist mal mitgefahren, vielleicht fahren sie wieder mit. Ja. Okay, sehr schön. Und was genau ist da verbaut in deinem, in deinem Motorrad? So ein paar einfache... Unser Reglement schreibt ja vor, hm. Zweizylinder. Ja. Also es müssen Zweizylinder Motorrad sein. Hauptfokus äh, legen wir, es muss laut sein und schnell. Okay. Das ist so mal so ein Hauptreglement. Ja. Dann gibt es ein paar Regeln äh, mit, mit verlängerter Schwinge, ja. was gibt es noch, äh, mit Aufladung, ohne Aufladung, ein bisschen Hubraum, Beschränkung, okay. dass das ein homogenes Starterfeld wird und jeder irgendwie ja. die Chance hat, äh, doch zu gewinnen. Okay, und dein, dein Motorrad, das hat nicht nur einen schnellen Motor, das hat ja auch noch so eine, so eine Trinkflasche verbaut, was hat es damit auf sich? Genau, das ist Lachgaseinspritzung, okay. das ist tatsächlich ein Serienmotor vom BMW, Am Motor ist wenig gemacht, das ist ja. ein Steuergerät, aber on top kommt nochmal Lachgas. Lachgas plus Benzin ja. und da kann man das Leist die Leistung noch mal richtig anheben von dem Gerät. Okay. Wie, wie viel PS ohne und wie viel PS mit Lachgas? Weißt du das? Ohne haben die 130 PS ja. Ja, und äh, mit hat er 160 PS, aber das ist tatsächlich beschränkt, weil das Moped wiegt 220 Kilo. Ja. Wenn wir da so ein Gewichtsleistungsreglement äh, haben, das heißt, ich darf maximal äh, 160 PS haben. Ja. Deswegen ist aber der Fokus bei der Abstimmung bei dem Motor aufs Drehmoment, weil das ist nicht reglementiert und da hat es 200 Newtonmeter. Ah, okay. Jungs? Fürchterlich geile Veranstaltung. 
Sehr geiler Rocket Race Club. Wir hatten schon die Gelegenheit, die meisten Fahrer kennenzulernen. Die sind alle sehr cool drauf, alles sehr gute Mechaniker, gute Fahrer. Viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ja, super, dass er Spaß seid. gemacht. Ja. Ich habe einen Pokal von Glemseck. Macht's gut. <lacht>
Ja, mein Name ist, äh, eigentlich heiße ich tatsächlich Andreas Straschewski. Ich komme aus Hamburg, bin seit Jahren hier am Glemseck. Früher gab es mal einen anderen äh, Trupp hier, die nannten sich die Sultans of Sprint. Da habe ich mich Andy Barber genannt und bin ja als Scheich mit Turban auf dem Kopf rumgerannt. Jetzt machen wir den Rocket Race Club. Euch haben wir in Spa in Belgien mit euren Rollern kennengelernt. Äh, eigentlich trete ich hier als Batman auf, aber ich wurde aufgefordert und nicht nur von der Rennleitung, sondern das mache ich auch gerne für euch, dass wir versuchen, ein bisschen den Vintage-Look und so ein bisschen und so werde ich dann heute mit meinem Mützchen eure Rennen heute Nachmittag hier moderieren. Sehr gut. Also ich persönlich fand Batman auch fürchterlich sexy, ne? aber der Look geht auch, der ist auch sehr schön. Wie kommt es, dass du das Glamsack moderierst? Offenbar habe ich da ein Talent, das fing irgendwann mal in Italien an, da ist irgendeiner von den Organisatoren, äh, der ist nicht auf, war nicht aufzufinden, der war im Wald mit seiner Sekretärin verschwunden und man hat mir ein Mikrofon in die Hand gedrückt und ich musste in Italien Rennen moderieren. Das habe ich halb Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch gemacht, das ist bei den Italienern gut angekommen und seitdem hat man mir gesagt, wir möchten auch gerne, dass du das am Glemsek machst und seitdem mache ich das und offenbar kommt das ganz gut an. Wie oft hast du schon Rollerrennen moderiert? Noch nicht ein einziges Mal. Ich wusste, dass es schnelle Roller gibt, aber nicht, nicht in der Dimension. Ich muss noch mir einige Namen und Geräte von euch einprägen. Mhm. Aber ich habe ja eure äh, Dani an der Seite, die mir gestern auch schon mit den Karten geholfen hat. Das ging sehr schnell, aber da komme ich so langsam rein. Und das wird heute, heute habe ich auch nicht die, die Moderation vorher für die äh, Rocket Race Club. Also wird das heute Nachmittag vermutlich schon besser von der Hand gehen. Sehr gut. Andreas, wir sehen uns gleich an der Rennstrecke. Ich du moderierst uns. Alles Vielen klar. Dank. Ciao. als kleiner Rollerladen Zip Scooter Shop dürfen tatsächlich dieses Jahr mal ausstellen, nehmen auch in einer Sonderklasse am Rennen teil und haben jetzt gleich Fahrerbesprechung, deswegen ich wurde jetzt etwas überrascht, würde aber sagen, ich nehme euch einfach mit zur Fahrerbesprechung. Wir gehen mal vor und gucken uns das Ganze mal an. Ja, da habe ich mich glaube ich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Fix durchlaufen ist bei einer Menschenmenge von durchschnittlich an einem Wochenende 60.000 Besuchern fast schon unmöglich. Aber ja, geile Veranstaltung. Also von, von BMW über Royal Enfield, Triumph ist ja eigentlich alles, was Rang und Namen hat, vertreten. Sip Scooter Shop natürlich auch. Darf nicht fehlen in dem Sinne. Ähm, hier findet eigentlich noch ein Beschleunigungsrennen, eine Achtelmeile statt. Achtelmeile, wie halt vielleicht der ein oder andere kennt, sind Sprintrennen. Früher 403 Meter, 402 Meter 33. Jetzt die Hälfte. Ist das richtig? Ich weiß es gar nicht. Ich schaffe es an. Und durch das, dass, dass äh, Jesko und ich zum Beispiel auch schon über Jahrzehnte lang in Beschleunigungsrennen, an Beschleunigungsrennen Freude haben, hat Jesko sich nicht nehmen lassen, einen Fuß hier in die Tür zu bekommen, dass wir einen Timeslot kriegen. Und daher wollen wir heute halt eben unser Bestes geben, dass wir einen netten, sympathischen, bleibenden Eindruck hinterlassen. Und euch nehmen wir natürlich mit.
Konrad von der Rennstrecke zurückgeschoben. Es war einfach irre. Von der Kulisse, dem Publikum, so vielen Leuten. Und wie die auch gefeiert haben und wie auch die unter den Fahrern, also mit dem Motorradfahrer, die Atmosphäre war so freundschaftlich, so geil. Unfassbaren Spaß gemacht. Und äh, jetzt brauche ich einfach nur noch ein Bier. So Leute, jetzt sind wir beim SIP-Stand. Wir hatten unseren kleinen und feinen Stand zum ersten Mal. Jetzt beim Clemsec 101. Und hatten eigentlich ein positives Resümee. Die Leute haben sich gefreut darüber. Ich glaube, es hat auch damit was zu tun gehabt, dass wir eben bei dem Rennen auch teilgenommen haben und nicht einfach nur Partygäste in dem Sinne waren. Könnte gut sein, dass wir nächstes Jahr auch wieder hier sind. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir nächstes Jahr nochmal hier sein dürften und am besten am Rennen nochmal teilnehmen dürften. Andernfalls, ja. Nico, wie findest du eigentlich die Kurten da drüben? Findest du die cool? Können wir mal einen Schwenk machen? Unser auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall etwas, was jetzt in unserer Szene unbedingt mal äh, Anklang finden sollte. Vielleicht kaufe ich nachher noch eine, aber da würde ich ganz gerne alleine sein. So, jetzt müssen wir natürlich noch einen Vespa-Fahrer hier interviewen, weil wir haben einen Starter aus Österreich, der unfassbar gut gefahren ist und zwar mit diesem Gefährt. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Ja, hallo, ich bin der Tobi aus Österreich. Wir kommen äh, aus Vorarlberg, um es genauer zu sagen, das ist in der Nähe vom Bodensee. Was, was versteht dich zum Glemsek? Ja, eigentlich war es Werbung wegen der DBM. Also in der DBM, ich fahre seit letztes Jahr DBM. Und äh, da hat man ein bisschen Werbung gemacht, dass man hier fahren kann. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann fahren wir her. Es ist nur zweieinhalb Stunden. Oder? Und ich kann euch sagen, der Junge fährt Hölle schnell. Ne? <lacht> und äh, er hat auch einen ganz besonderen Roller. Erzähl doch mal was zu deinem Roller. Ja, das ist äh, ein wassergekühlter 150 Kubik PFA Plattendrehschieber. Ähm, ja, läuft ziemlich gut, muss ich sagen. Aber ist einfach schnell und cool zum Fahren. Das, das reicht sagen. im Prinzip schon. Plattendrehschieber, <lacht> wassergekühlt, der ganze Scheiß, das ist spektakulär genug. Und du kannst es auch reiten, das gehört nämlich auch dazu. Man muss es auch fahren können. Das stimmt. Hast du heute bewiesen, hat wirklich viel Spaß gemacht mit dir. Danke, dass du hier warst. Danke auch, Jesper. <lacht> So Leute, jetzt kommt äh, bekanntlicherweise für mich immer dieser schwierige Teil, dieses Anmoderieren, Abmoderieren. Ich hatte da glaube ich schon mal irgendwie so einen Rage-Anfall. Äh, Deswegen brauche ich jetzt mal wieder meinen Moderator und guten Kumpel Jesko. Jesko, es geht ums Abmoderieren. Ums Abmoderieren. Ja, dieses Anmoderieren, Abmoderieren. Du weißt, Alles ich vorbei bin, ist es hier jetzt. Es ist gar nicht. Es ist doch, guck mal, die Leute gehen alle nach Hause, ja. einer nach dem anderen. Aber warst denn du irgendwie zufrieden mit oh, deinem dein, 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 dein Teil? Ein Elektromotorrad. Ein Elektromotorrad. Noch ein Elektromotorrad. Ja, das ist aber also auch angenehm leise. Man kann vom, einfach weiter... Vom, vom Sound her, wie, wie viele Punkte auf der... Das sagen wir lieber nicht. Das ist, wir sagen lieber nicht, wie viele Punkte der Sound trägt. Ja, aber das ist auch unfair. Das ist so wie, wie, wie so ein Schwerlastkahn, ja. der halt voll langsam ist, aber der kann halt voll viel tragen oder so. Also wie, ja. wie ein Schwerlastkahn im Ruderwettbewerb meinst du? Genau. Okay. Das ja. meine ich. Ja. Wir müssten übrigens noch was abmoderieren. Wir, müssten, wir könnten noch was abmoderieren. Ja. Also ich bin ja offen für Abmoderation. Ich bin ja, ähm, Liebe Zuschauer, es war uns eine große Ehre, dass ihr mit uns das Glamsack genießen konntet. Super geile Veranstaltung, Jesko. Äh, bin jetzt das erste Mal da. Hat Jesko Spaß gemacht, Nico. Es ist super Spaß gemacht. Ja. War Wahnsinn. Wirklich. Also echt toll. Ein geiles Wochenende. Es war echt ein geiles Wochenende. Die Leute waren ähm, tatsächlicherweise auch überrascht ja. und äh, zufrieden, dass wir da waren. Ja. Also, Erfreut, dass wir mit den Rollern bei den Motorrädern mitfahren sind. Die haben gesagt, wir dürfen nächstes Jahr wiederkommen. Haben sie schon? Haben Hast sie du das schon? Haben sie gesagt. Fuß in die Tür. Nächstes Jahr, Anfang September, kommt nach Stuttgart, kommt zum Glamseck. Ja. Kommt auch mit eurem Motorrad. Also das, das Gute hier ja. ist halt, dass halt jede Sparte willkommen ist. Also ja. es gibt hier irgendwie nicht kein Harley-Treffen, kein Bandit-Treffen. Es, es gibt eigentlich niemanden, der äh, nicht willkommen ist. Da ja. fährt eine Simson, ja. ihr, ihr, ihr fährt alles. Ihr fährt eine Gixer, ihr fährt eine V-Max, ihr fährt eine Goldwing, wir fahren die Harleys rum. Also es gibt sozusagen am Motorrädern gibt es einfach alles und sogar auch noch Roller. Ne? Wenn ihr den Kanal guckt, ist euch unter Umständen das wichtig. Kommt einfach vorbei. Was ist jetzt? Das war's. Das wir war's. machen jetzt hier einen Cut. Ich
ich will, dass du das, das lass du drin, doch, du lass drin, dass ich jetzt genau. möchte, dass jetzt ein Cut wird. Hey, es war meine beste Abmoderation überhaupt. Ich war so ehrgeizig, weil mir immer vorgeworfen wird, dass ich halt irgendwie so teilnahmslos bin und ähm, gewaltbereit. Der Akku ist irgendwann leer. Du bist also ich habe noch 110 Minuten. Ja, 110 Minuten, die kriegen wir voll. Kriegen wir voll. Ja, das ist, ja, das ist ja. kein Problem. Ich würde sagen, wir heften uns einfach ja. das Mikro an, gehen mal vor genau. und dann trinken wir unten ohne Schnaps und dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Genau. Also es ist Sonntag, wir gehen jetzt feiern. In diesem Sinne, wir sind raus. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ciao. Ähm, bis bald. Ciao.